Hello friends, welcome to Cultura channel. I am Dr. Varsha Gaitonde and this video is about multi-line breeding. Multi-line breeding as the word suggests multi means multiple and line means many lines. It's an approach of combining many pure lines in order to get the resistance. Resistance for what? Especially for the disease purpose. So in this video we shall see what is multi-line breeding, who are all the scientists behind this approach, for what purpose it was made, then the procedure of development, purpose, then finally we will see the advantages, disadvantages along with some of the achievements and green crop and dirty crop approach also. So let's begin. Multiline approach. This approach is one of the extension or one of the uh, additional approach for breeding for different uh, breeding methods. Here, multiline varieties, rapid isolation of homozygous lines, population approach, and hybrid varieties are known as novel approaches. The logic behind exploitation of vertical resistance or uh, to harness the vertical resistance is to combine many resistant genes into a single cultivar or to avoid the rapid disease outbreak single gene resistance causes rapid resistance breakdown example kalansona wheat variety was originally resistant to leaf rust but it became uh, susceptible to new races of pathogen so multi-line variety means it is the incorporation of several r lines or resistant genes into different lines in order to get the resistance or to enhance the genetic resistance the definition of multi-line variety is it's a mixture of several pure lines of similar height flowering maturity color, date of sowing, agronomic characteristics, then each of which has a different gene for resistance to a given disease. I repeat the definition. Multiline variety is a mixture of several pure lines of similar height, flowering, maturity, day, maturity dates, then seed color, agronomic characters, each of which has a different gene for resistance to a given disease means they should be phenotypically same as i can say in the multi lines several isogenic lines will be combined that means these are similar and having resistant genes which are isogenic and phenotypically similar the purpose of constituting a mixed multi line variety must be compatible means they should be compatible to each other they should not reduce the aiding ability of each other when they are ground in the mixture the first approach or the idea was put forth by Johnson in 1952 in oats that's a cereal and secondly in 1954 this approach was practiced or the procedure for multiline breeding was given by Borlaug. He worked between 1954 to 1959 particularly on multiline varieties and subsequent years he worked for improvement in the in this approach. But when the concept of genetic diversity or harnessing the genetic diversity in order to get the resistance the credit goes to Stevens who was working with this particular diversity concept in the year 1949 coming to the conditions required for multiline in multiline each donor parent should have different genes for resistance to a given disease as we discussed in the previous slide here the maintaining the diversity is very important so that each pure line obtained from back crossing has a different resistant genes as i was telling you multiline is a mixture of near isogenic lines so how the isogenic lines are developed this is developed by continuous back crossing that means particular gene is transferred to a particular particular line which is agronomically superior and the donor parent is having the characteristic only for that particular gene which can contribute for the resistance that means one single
single gene for a particular character is transferred and that is taken as a donor parent. The second character is 5 to 10 of these lines may be mixed to produce multi-line. Choice of lines being dictated by the races of pathogen preventing a prevalent area during a given period of time. That means 5 to 10 lines are composited or they are developed and they are planted adjacent to each other. If a line or some lines become susceptible, they would be replaced by other resistant genes. Remember, for the maintenance of multi-lines, we have to keep a keen observation on the lines maintained because some of the lines may be susceptible and breeder should be always ready with the new lines in order to replace them. So, whenever they become susceptible, they are simply replaced with the new lines which are having different resistant genes. The fourth one is new lines are developed when new races of resistance become available. That means it is a continuous research and breeding process. Breeder should keep several resistant lines in store for future replacement of the susceptible varieties. Coming to the principle behind uh, this one, multi-line breeding, maintaining genetic diversity of the host population such that it can protect itself and also allow pathogens to survive. Matlab, खुद जियो और दूसरों को भी जीने दो ये प्रिंसिपल पे मल्टीप्लाई मल्टीलाइन ब्रीडिंग काम करता है तो यहां का जेनेटिक प्रिंसिपल अगर आपको बता दूं तो रेजिस्टेंस ब्रीडिंग की जब बात करते हैं तो वी विल गेट टू काइंड्स ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रेजिस्टेंस व्हेन वी टॉक अबाउट वर्टिकल रेजिस्टेंस हियर अ सिंगल मेजर जीन व्हिच गिव्स रेजिस्टेंस to a greater extent that means resistance बहुत ही ज़्यादा extent तक देता है even it may give you the hypersensitive response where you may find zero disease ऐसा भी हो सकता है but when we talk about horizontal resistance इसमें क्या होता है यहाँ पे minor genes से govern होता है and several genes will be governing for a single character that means for a particular resistance kind several genes will be working with तो यहाँ पे क्या होता है The exploiting diversity was emphasized by Stevens तो Stevens ने वर्क किया था तो horizontal resistance से diversity हमेशा maintain होता है because of the minor genes यहाँ पे gene replacement हो सकता है but in case of vertical resistance gene replacement is not possible because only ये one man army है या one man show है जिसमें एक ही जीन हमेशा एक्सप्रेस होते रहता है जब वो कोलैप्स हो जाएगा तो एंटायर लाइन विल बी कोलैप्स्ड एंड मल्टी लाइन वर्क्स विद द प्रिंसिपल ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग ऑफ द सेवरल वर्टिकल जीन्स इन ऑर्डर टू डेवलप और इन ऑर्डर टू एनकरेज द हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ये हमेशा आप याद रखिएगा मल्टी लाइन्स आर प्रोन टिपिकल फिनोटिपी दिस आर फिनोटिपिकली यूनिफॉर्म फॉर मॉर्फोलॉजिकल एंड अदर कैरेक्टर्स ऑफ एग्रोनॉमिक इंपॉर्टेंस बट विथ एडिशनल डिजायरेबल जेनेटिक फैक्टर्स फॉर रेजिस्टेंस टू ए पर्टिकुलर डिसीज मतलब सिर्फ एक ही डिसीज के लिए नहीं लेकिन दूसरे डिसीजेस के लिए भी इसको टेस्ट करना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे डेवलप करने का पर्पस एक ही होता है व्हेन वी आर कंसंट्रेटिंग ऑन ए पर्टिकुलर कैरेक्टर अगर हम वीट रस्ट की बात करें वी आर ओनली फोकसिंग ऑन वीट रस्ट एंड वी आर नॉट फोकसिंग ऑन अदर डिसीजेस लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे देन वॉट विल हैपन दैट अदर डिसीज में प्रिवेलेंट एंड दैट में ब्रेक डाउन द रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर होस्ट तो वो पर्टिकुलर जो मल्टीलाइंस का गुच्छा जो डेवलप किया है वो दूसरे डिसीज के लिए ससेप्टेबल हो सकता है तो देखते हैं सिनोनिम्स ऑफ मल्टीलाइन तो मल्टीलाइंस को किस नाम से और भी जाना जाता है तो वो कंपोजिट है मल्टीलिनियल और मल्टीलाइन ब्रीडिंग इसको बोलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड मल्टीलाइन एक मल्टीलाइन में जेनेटिक डाइवर्सिटी होना बहुत जरूरी है ईच रेजिस्टेंट जीन शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू बी इफेक्टिव फॉर ए रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम मतलब ऐसा नहीं कि एक लाइन को डेवलप किया और वो कई एक साल में या दो साल में ब्रेक डाउन हो गया एक मल्टी लाइन अगर हम डेवलप करेंगे एटलीस्ट सिंगल लाइन मतलब मल्टी लाइन में आपको आप जानते हैं बहुत सारे लाइन्स होते हैं तो सिंगल लाइन कम से कम पाँच छः पाँच छः साल तो रहना चाहिए मतलब इट शुड शो द रेजिस्टेंस रिस्पॉन्स इट शुड हैव नॉर्मल रेजिस्टेंस टू अदर इम्पॉर्टेंट डिसीजेस ऑफ द रीजन 
मतलब दूसरे डिसीज के लिए भी रेजिस्टेंस शो करना बहुत जरूरी है कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए मल्टी लाइन शुड बी यूनिफॉर्म फॉर एग्रोनॉमिक एंड अदर फीचर्स एक्सेप्ट फॉर द कंसर्न डिसीज रेजिस्टेंस मतलब एग्रोनॉमिक और दूसरे फीचर्स में भी यूनिफॉर्म होना बहुत जरूरी है नहीं तो लोग इसको प्रिफर नहीं करेंगे ओके मीन्स फील्ड यूनिफॉर्मिटी कैन नॉट बी अपटेंड इन सच काइंड ऑफ थिंग्स तो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है मल्टीलैंड शुड हैव ईल्ड एडवांटेज टू द एक्सटेंट दैट इज पॉसिबल नेक्स्ट है जेनेटिक बेसिस ऑफ मल्टीलैन फिनोमिना ऑफ प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन मतलब प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन यहाँ पे जेनेटिक प्रिंसिपल है इन द विरुलेंस ऑफ पैथोजन to counterbalance new resistant genes that can be broken through the development of tolerant cultivars pure lines with polygenic resistance or varieties with synthetic horizontal resistance to multi line ki baat karte hain to yahan pe kya hota hai synthetic horizontal resistance synthetic kya hota hai jo bhi hum cheez artificially impose karte hain that is nothing but synthetic to ye isme hota hai टॉलरेंस वेराइटीज इन फैक्ट आर ससेप्टेबल बट कैन एंड्यूअर द अटैक ऑफ पैथोजन सच दैट ईल रिडक्शन इज रेड्यूज टॉलरेंस इज अचीव्ड बाई शो स्लोअर डाउन और स्लोविंग द रेट राधर देन लोअर इन्फेक्शन जेनेटिक मैकेनिज्म ऑफ टॉलरेंस इज नॉट मच क्लियर एंड इज डिफिकल्ट टू बी यूज इन रेजिस्टेंस ब्रीडिंग तो टॉलरेंस को यहाँ पे नहीं ज़्यादा एम्फोसिस दिया जाता है हियर वी फोकस ऑन द रेजिस्टेंस क्योंकि टॉलरेंस हमेशा मिसलीडिंग होता है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना काफ़ी डिफिकल्ट होता है तो जेनेटिक प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल मल्टीलाइन ब्रीडिंग की बात करते हैं तो यहाँ यहाँ पे एक फार्मूला नज़र आता है दैट इज़ एक्स टी इज इक्वल टू एक्स जीरो ई आर टी तो एक्स टी क्या है ये कंपाउंड इंटरेस्ट डिसीज की जब हम बात करते हैं तो डिसीजेस के बारे में बात करेंगे तो दो टाइप के डिसीजेस होते हैं एक सिंपल इंटरेस्ट डिसीज एंड वन मोर इज कंपाउंड इंटरेस्ट डिसीज व्हेन वी टॉक अबाउट सिंपल इंटरेस्ट डिसीज तो ये क्या होता है एक साइकिल में अपना अपना एंटायर लाइफ पीरियड मतलब इसका एक ही साइकिल में कंप्लीट हो जाएगा एक सीजन में लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो मैनी साइकल्स ऑफ रिप्रोडक्शन या मैनी उसका जो ग्रोथ पीरियड या जो एक लाइफ साइकिल है वो बहुत सारे एक ही सीजन में कंप्लीट हो जाएगा तो इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट डिसीज तो इसके लिए इक्वेशन है एक्स टी इज इक्वल टू एक्स जीरो ई आर टी तो यहाँ पे द अमाउंट ऑफ इनोकुलेशन और द अमाउंट ऑफ डिसीज प्रोड्यूस्ड किस पे डिपेंड होता है एक्स जीरो और ई आर टी एक्स जीरो का मतलब है इनिशियल अमाउंट ऑफ स्पोर स्पोर का क्या मतलब होता है एक डिसीज बना तो वो जो पर्टिकुलर पैथोजन है वो कितना अपना रिप्रोडक्शन कर पाता है मतलब स्पोर्स के थ्रू ही तो रिप्रोडक्शन करेगा तो वो जो है उसको इनिशियल अमाउंट ऑफ स्पोर्स बोलते हैं आर है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ न्यू स्पोर प्रोड्यूस्ड पर डे और ई e एक कांस्टेंट है इसका रेट है टू पॉइंट सेवन वन एट फिर टाइम होगा टी तो यहाँ पे अगर हम मल्टीलाइन ब्रीडिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे इनिशियल इनोक्यूलेशन रेट एक्स जीरो भी रिड्यूस्ड फॉर्म में होना चाहिए और आर दैट इज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ न्यू स्पोर प्रोड्यूस्ड पर डे ये दोनों कंट्रोल में होना बहुत ज़रूरी है नेक्स्ट है कि वर्टिकल रेजिस्टेंस ये यूजफुल होता है टू कंट्रोल द एपिडेमिक इफ इट गिव्स रेजिस्टेंस टू ऑल द प्रिवेलेंट रेसेस एंड एलिमिनेट्स फॉर ऑल द वराइटीज विद हॉरिजोंटल रेजिस्टेंस बीइंग एफेक्टिव अगेनेस्ट ऑल द रेसेस ऑफ पैथोजन डजेंट रिड्यूस द एक्स जीरो बट रेड्यूस द आर सो दैट डेवलपमेंट ऑफ एपिडेमिक्स इज डिलेड मतलब अगर हम वर्टिकल रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे एक्स जीरो या इनिशियल इनोक्यूलेशन रेट और स्पोर प्रोडक्शन पे कॉन्सेंट्रेट नहीं किया जाता है यहाँ पे रेट ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूसड और रेट ऑफ डिसीज डेवलप्ड पर डे पे फोकस दिया जाता है लेकिन अगर हम मल्टीलाइन में बात करते हैं दिस कम्बाइंस मैनी जीन्स ऑफ हॉरिजोन वर्टिकल रेजिस्टेंस इन डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन एज ए रिजल्ट ऑफ विच एक्स जीरो मतलब इनिशियल इनोक्यूलेशन इज प्रोड्यूस बिकॉज प्रोबेबिलिटी दैट ए विरुलेंट स्पोर लेवल ऑन ससेप्टेबल प्लांट इज इक्वल ओनली टू द प्रपोर्शन ऑफ ससेप्टेबल काउंट द एफेक्ट ऑफ वर्टिकल रेजिस्टेंस इज टू रेड्यूस द एफेक्टिव अमाउंट ऑफ इनिशियल इनोक्यूलम 
from which the epidemic starts so that spore produced on such susceptible plant cannot infect all the surrounding plants iska matlab hai horizontal resistance mein vertical bahut sare vertical resistant genes ko ek jagah mein ikhatta kiya jata hai to us अप्रोच से क्या होता है सिंगल प्लांट में ससेप्टिबिलिटी डेवलप होना बहुत ही कम रेट में नजर आता है चांसेस ऑफ गेटिंग कंपेटेबल होस्ट अगेन इज इक्वल टू द प्रपोर्शन ऑफ ससेप्टिबल लाइन्स सो दैट पार्ट ऑफ दिस प्रोजनी ऑफ पैथोजन वुड बी इंटरसेप्टेड बाय रेजिस्टेंट लाइन्स इन दिस वे द रेट ऑफ डिसीज इंक्रीज आर इज ऑल्सो रिड्यूस्ड विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हॉरिजोंटल रेजिस्टेंस इसलिए मल्टीलाइन कल्टिवर्स आर ए पावरफुल टूल दैट यूटिलाइज द कम्बाइंड वर्च्यू ऑफ रेस स्पेसिफिक एंड रेस नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसको दिया था ब्राउनिंग एंड फ्री ने नाइनटीन में एंड दिस वाज रेफर्ड एज सिंथेटिक टॉलरेंट वैराइटीज सिंथेटिक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस और पॉपुलेशन रेजिस्टेंस मतलब वर्टिकल रेजिस्टेंस को इनकॉर्पोरेट करके हम हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को एनहेंस करते हैं मल्टीलाइन वैराइटीज में तो इस अप्रोच को हम क्या क्या बोल सकते हैं सिंथेटिक टॉलरेंट वैराइटीज और सिंथेटिक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस और पॉपुलेशन रेजिस्टेंस इन मल्टीलाइंस एक्स जीरो एंड आर आर रेड्यूस्ड सो दैट प्रपोर्शन ऑफ ससेप्टिबल टिश्यू गेटिंग इन्फेक्टेड XT is also reduced with which result that yield losses are minimized. मतलब XT टी ही रेड्यूज हो जाता है मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब मैनी साइकल्स एक सीजन में बनाना रेड्यूज हो जाएगा इसलिए इससे क्या होगा ईल्ड लॉस भी कम हो जाएगा मल्टीलाइंस आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी कम्प्लीटली रेजिस्टेंट एंड द एक्चुअल लेवल ऑफ ससेप्टिबिलिटी वेरीज विद अप्रोच ऑफ इट्स डेवलपमेंट नेक्स्ट देखते हैं क्लीन क्रॉप एंड डल्टी क्रॉप अप्रोच क्लीन क्रॉप एंड डल्टी क्रॉप अप्रोच को दिया था मार्शल 1977 में तो क्लीन क्रॉप अप्रोच क्या होता है यहाँ पे लाइंस बनाया जाता है जो लाइन सारे के सारे रेसेस के अगेनेस्ट रेजिस्टेंट शो करे ठीक है तो यहाँ पे पढ़ लेती हूँ मैं इट अज्यूम्स कंप्लीट रेजिस्टेंस मतलब हंड्रेड परसेंट रेजिस्टेंस इन द पॉपुलेशन थ्रू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ मल्टीपल रेजिस्टेंट जीन्स इन ईच कंपोनेंट लाइन तो यहाँ पे क्या होता है ऑल द कंपोनेंट लाइन्स आर रेजिस्टेंट टू ऑल द प्रिवेलेंट रेसेस विथ डाइवर्सिटी ऑफ रेजिस्टेंट जीन्स द क्रॉप विल ऑल्सो बी फ्री ऑफ डिसीज एज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल सिंस ऑल अवेलेबल जीन्स मतलब रेजिस्टेंट जीन्स आर साइमल्टेनियसली एक्सपोज टू पैथोजन सो इट हैज़ द चांस ऑफ लूजिंग जीन रिसोर्स फॉर रेजिस्टेंस मतलब जितने भी यहाँ पे लाइन्स हैं सब रेजिस्टेंस है तो एक ही बार रेजिस्टेंस को सारे के सारे लाइन एक्सपोज हो जाएंगे तो यहाँ पे एक सुपर मतलब डिसीज को ओवरकम करने का कैपेसिटी पैथोजन में डेवलप हो सकता है तो आपको एक बार याद दिला दूं कि कोई भी डिसीज डेवलप होने के लिए ए वी आर आर जीन का इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है ए वी आर जीन्स होते हैं हम पैथोजन में पाते हैं और आर जीन्स जो होते हैं वो प्लांट में मतलब होस्ट में होता है जब भी विरुलेंस जीन्स पैथोजन में प्रेजेंट होते हैं तो विरुलेंस जीन का क्या मतलब होता है दे आर वेरी पावरफुल एंड दे कैन ओवरकम द रेजिस्टेंस कैपेसिटी ऑफ द होस्ट प्लांट अगर विरुलेंस नहीं है मतलब अविरुलेंस कंडीशन हम अगर होस्ट में सॉरी पैथोजन में देख पाते हैं देन वी कैन इजीली गेट द रेजिस्टेंस रिस्पॉन्स आते हैं क्लीन क्रॉप अप्रोच में फिर से A very strong selection pressure on pathogen may lead to evolution of super races overcoming many resistant genes. Here, each donor parent should have a different gene for resistance to the given disease, so that each pure line obtained from backcross program has a different resistant gene. Here, new lines could be developed when new species or new sources of resistance become available. The breeder should keep several resistant lines in store for future replacement of the susceptible line. Any component line that becomes susceptible and the pathogen is immediately replaced by the new race or new resistant line. आते हैं dirty crop approach में. 
डर्टी क्रॉप अप्रोच एक बहुत फ्रेंडली अप्रोच है मतलब अगर आप क्लीन क्रॉप अप्रोच करने जाएंगे अगर सारे रेसेस के अगेंस्ट एक रेजिस्टेंट लाइन बनाना है और एक कंपोनेंट लाइन मतलब जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंट लाइन रहते हैं अगर आपको ऐसे डेवलप करना है तो बहुत सारा एफर्ट डालना पड़ेगा मींस यू शुड गो फॉर मल्टी लोकेशन ट्रायल मल्टी लो मल्टी सीजनल ट्रायल देन यू शुड चेक फॉर द स्टेबिलिटी एनालिसिस and uh, all those things and you should need a keen understanding of the resistance process as well as you should go for a clear phenotyping and genotyping approach agar aap aise karne jayenge to aapko bahut hi effort as well as paise lag jayenge lekin dirty crop approach ek user friendly matlab ek breeder friendly approach hai jisme kya hota hai each line carries a सिंगल वर्टिकल रेजिस्टेंट चीन एंड दस इज ससेप्टेबल ओनली टू वन रेस विथ मैचिंग वेरुलेंस अलील एट द करेस्पॉन्डिंग लोसाई एज अ रिजल्ट ऑफ विच पॉपुलेशन शो सम डिसीज बट लो लेवल ड्यू टू रेड्यूस्ड इनिशियल इनोक्यूलम एंड स्लो रेट ऑफ इंक्रीज ये वही प्रिंसिपल पे चलता है खुद जियो और दूसरों को जीने दो डिसीज होता ही होता है लेकिन बहुत ही लो एक्सटेंट में क्योंकि यहाँ पे कई कई जीन्स ऐसे हैं जो ससेप्टिबिलिटी शो करते हैं लेकिन नॉट टू ए ग्रेटर एक्सटेंट एट ए पॉइंट ऑफ टाइम द कॉम्पोनेंट लाइन्स विद रेजिस्टेंट जीन्स अगेनेस्ट द प्रिवेलेंट रेसेस आर मिक्स्ड एंड देन कॉम्पोजिशन ऑफ मल्टी लाइन्स इज चेंज इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन रेस कॉम्पोजिशन ऑफ पैथोजन it is achieved by developing a set of recessive resistant lines with different genes for resistance each line carries a different single gene for resistance isme aur kya hota hai dirty crop multi lines should protect the crop in two ways to dirty crop approach hota hai usme do tarike se hum plants ko protect kar sakte hain pehla tarika hai they should stabilize race composition of the pathogen population matlab stability रखना बहुत जरूरी है सेकेंड इज द कॉम्पोनेंट लाइन रेजिस्टेंट टू ए रेस विल एक्ट एज स्पोर ट्रैप देयर बाय रेड्यूस द स्प्रेड ऑफ डिसीज मतलब दूसरे दूसरे लाइंस होते हैं वो स्पोर ट्रैप के तरह मतलब दूसरे लाइन में जो डिसीज डेवलप हो रहा है उसको रेड्यूस करने का काम करेगा उसके वजह से वो जो कंपोनेंट लाइन्स होंगे या मल्टी लाइन्स में एक हेल्दी कंडीशन बना रहेगा नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ मल्टी लाइन अब देखते हैं पाइपलाइन क्या है मल्टी लाइन को डेवलप करने का तो इसमें दो स्टेप्स मेनली होते हैं एक तो डेवलपमेंट ऑफ कंपोनेंट लाइन होगा और दूसरा है इवेल्यूएशन एंड ग्रुपिंग ऑफ दिस लाइंस पहले देखते हैं कंपोनेंट लाइंस को कैसे डेवलप करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेवरल सोर्सेस ऑफ डिस्टिंग एंड प्रिफरेबली नॉन चीन्स फॉर रेजिस्टेंस टू द कंसर्न डिसीज In order to avoid unnecessary duplication, test of allelic relationships among R genes should be routinely undertaken. Resistant genes are transferred to the allele varieties or lines to produce many near isogenic lines. This is done through a conventional backcross program of five to six backcrosses. A link backcross three, two to three backcross be कर सकते हैं followed by pedigree selection. तो इसको modified अप्रोच बोलते हैं और बाय टेकिंग डबल और मल्टीपल क्रॉसेस तो दूसरा स्टेप है इवेल्यूएशन और ग्रुपिंग ऑफ द कंपोनेंट लाइंस पहले स्टेप कंपोनेंट लाइंस कैसे डेवलप करते हैं जैसे कि मैंने बताया था बैक क्रॉसेस से नियर आइसोजेनिक लाइंस बनाएंगे और उसका बहुत सारे आइसोजेनिक लाइंस को इकट्ठा करके मल्टी लाइंस बन जाते हैं तो अभी उनका इवेल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब कॉम्पोनेंट लाइन्स एक साथ होते हैं उसका यूनिफॉर्मिटी मतलब फिनोटिपिक यूनिफॉर्मिटी एज वेल एज जेनेटिक कंपेटिबिलिटी बहुत ज़रूरी है इसीलिए इवेल्यूएशन किया जाता है एंड टू टेस्ट वेदर दे आर सुटेबल फॉर मल्टीपल मल्टी लोकेशन ग्रोविंग और नॉट इसके लिए इवेल्यूएशन किया जाता है तो यहाँ पे इवेल्यूएशन में मल्टी लोकेशन ट्रायल फॉर इल्डिंग एबिलिटी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स एंड क्वालिटी के लिए इवेल्यूएशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू एस्पेशली टू प्रोड्यूस द नियर आइज निकलाइंस बाई टू टू थ्री बैक क्रॉसेस और बाई यूजिंग डबल और कॉम्प्लेक्स क्रॉसेस जब हम बैक क्रॉसेस लिमिट करते हैं मतलब आप जैसे जानते हैं मल्टी लाइन डेवलप करने के लिए फाइव टू सिक्स बैक क्रॉसेस यूज़ करते हैं तो फाइव टू सिक्स ही क्यों 
टू गेट द हंड्रेड परसेंट होमोजाइगस लाइन्स हमें कम से कम फाइव टू सिक्स बैक्रॉसेस बनाना बहुत ज़रूरी है ठीक है तो अगर हम टू टू थ्री बैक्रॉसेस में ही जाएंगे तो ये बैक्रॉस क्या होता है इसमें सेलेक्शन इन द सेग्रीगेटिंग लाइन्स होता है मतलब जो होमोजाइगस लाइन होते हैं सेग्रीगेटिंग लाइन्स में उनको हम चूज करके फिर उसमें होमोजाइगोसिटी के लिए हम स्क्रीन करते हैं दो 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 से तीन बैक्रॉसिंग के बाद तो इस दो से तीन बैक्रॉसिंग के लिए हमें बहुत ही कीन ऑब्जर्वेशन करना ज़रूरी है लाइन्स आर ऑल्सो इवेल्युएटेड फॉर रेजिस्टेंस टू नाउन फिजियोलॉजिकल रेसेस और पैथोटाइप्स ऑफ द कंसर्न पैथोजन बोथ इन सीडलिंग एंड एडल्ट प्लांट स्टेज मतलब ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि किसी दूसरे डिसीज़ या पेस्ट से तो ये इन्फेक्टेड या ससेप्टिबल नहीं है द कॉम्पोनेंट लाइन्स शुड बी रेजिस्टेंट टू अदर इम्पॉर्टेंट डिसीज ऑफ क्रॉप तो मिक्सिंग ऑफ टू जीनोटाइप्स मे है पॉजिटिव न्यूट्रल और नेगेटिव अगर हम दो से तीन लाइन्स क्रॉस करेंगे तो वो पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल इफेक्ट भी शो कर सकता है लेकिन यहाँ पे हमें पॉजिटिव इफेक्ट को लेके चलना बहुत ही ज़रूरी है अगर हम नेगेटिव इफेक्ट की बात करेंगे तो हम किस में जाएंगे डर्टी क्रॉप अप्रोच में तो यहाँ पे क्या होता है ये एक लाइन दूसरे लाइन में जो डिसीज जनरेट हो रहा है उसको रेड्यूस कर सकता है तो वहाँ पे हम नेगेटिव इफेक्ट को एनहेंस कर सकते हैं ओके दैट डिपेंड्स ऑन द पर्पस एंड हाउ वी आर ट्रीटिंग दैट पर्टिकुलर लाइन लाइन्स शोविंग नेगेटिव इफेक्ट शुड बी अवॉइडेड वाइल दोज हैविंग पॉजिटिव इफेक्ट शुड बी प्रिफर्ड तो अब देखते हैं कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट लाइंस मल्टी लाइन में सुटेबल है तो जनरली एट टू टेन मल्टी लाइंस को जितने भी आज तक डेवलप किए हैं आई दर इच मे बी इन इंडिया और एब्रॉड एट टू टेन मल्टीप्लाइज को ज़्यादा प्रिफर किया है तो बोरलॉग 1959 जब वर्क कर रहे थे हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड तो इन्होंने फिफ्टीन टू ट्वेंटी लाइन्स लिया था द इट इफ रेड्यूस्ड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस इज द ऑब्जेक्टिव रेदर ए स्मॉल नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट लाइन्स वुड बी एडिकुएट मतलब अगर स्मॉल नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट लाइन्स को लेंगे तो उसको आगे बढ़ाने में ब्रीडिंग करने में इसमें सब आसानी हो जाएगी अगर लार्ज नंबर लेके चलेंगे तो उसका ठीक से हम देखभाल भी नहीं कर पाएंगे मतलब कीन ऑब्जर्वेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो अब देखते हैं मेथड्स यूज्ड टू डेवलप मल्टी लाइन्स जैसे मैंने बताया था बैकक्रॉस से बनाते हैं तो बोरलॉग जो ग्रे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है और जिन्होंने प्रोसीजर दिया था मल्टी लाइन डेवलप करने का तो इन्होंने पहले टाइम बैकक्रॉस ही यूज़ किया था टू डेवलप द आइसोजेनिक लाइन्स उसके बाद में रेस्ट्रिक्टेड बैक क्रॉसिंग रेस्ट्रिक्टेड बैक क्रॉसिंग में क्या होता है फाइव टू सिक्स के जगह टू टू थ्री करते हैं जहाँ पे सेलेक्ट सेग्रीगेटिंग जनरेशन से सेलेक्ट करके क्या करते हैं उसका एग्रोनॉमिक एंड एक्नॉमिक फीचर्स को लेते हैं देन सेग्रीगेंट्स फ्रॉम मल्टी लाइन क्रॉसेस इसमें क्या होता है सिंप्लीफाइड वर्शन ऑफ रेस्ट्रिक्टेड बैक क्रॉस इट इज ए मल्टीपल प्रोसेस वायर मेनी डोनर्स फॉर रेजिस्टेंस हैव बीन यूज्ड हियर सेलेक्शन इज डन फॉर यूनिफॉर्म टाइप ऑफ सेग्रीगेंट्स एंड ऑन टेस्ट इफ द फाउंड टू हैव रेजिस्टेंस फॉर डिफरेंट रेजिस्टेंट जीन्स मे बी कॉम्पोजिटेड टू गेट मल्टी लाइन फोर्थ अप्रोच है मल्टीलिनियल हाईब्रिड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग अप्रोच है फोर्थ अप्रोच इसको बोरलॉग ने 1965 में दिया था बाय बैक्रॉसिंग मल्टी लाइन्स वर डेवलप्ड मतलब यहाँ पे प्रोसीजर है देखिए प्रोसीजर जैसे आप जानते हैं हाइब्रिड डेवलप करते हैं तो मेल स्टेरिलिटी को हार्नेस कर सकते हैं जब हम मेल स्टेरिलिटी थ्री लाइन सिस्टम में बात करते हैं तो ए बी आर लाइन होते हैं ए लाइन होता है मेल स्टेराइल मतलब ए लाइन एक फीमेल लाइन होता है बी लाइन क्या होगा ऑब्वियसली मेल लाइन हो गया तो आर लाइन क्या हो गया रिस्टोर हो गया जब हम ए इन टू बी लाइन करते हैं तो क्या होता है हमको जो एफ वन मिलेगा वो स्टेराइल मतलब मेल स्टेराइल मिल जाएगा मीन्स दिस क्रॉस इज पर्टिकुलरली मेंटेन इन ऑर्डर टू मेंटेन द स्टेरिलिटी ऑफ ए लाइन ठीक है तो अगर हम इस एफ वन को आर से क्रॉस करेंगे तो क्या होगा हमें ऑब्वियसली फर्टाइल लाइन्स मिल जाएगा तो जब भी हम फार्मर्स को देते हैं तो ये देते हैं ए इंटू आर लाइन और जब भी हम मेंटेन करना चाहते हैं रेजिस्टेंस तो क्या करेंगे ए इंटू बी करेंगे ठीक है उसी अप्रोच को यहाँ पे यूज़ किया है ए एक फीमेल लाइन है जिसको 
बी लाइन मतलब बहुत सारे कंपोनेंट लाइंस जैसे कि यहाँ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बी लाइन को भी ए टू ए थ्री ऐसे ट्रीट किया गया है तो यहाँ पे सिक्स लाइंस लिए गए हैं ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स ऐसे ए सेवन तो इनसे क्रॉस किया गया है तो जो कंपोनेंट लाइन आ गया तो उससे क्या किया वो स्टेराइल लाइन बन गए तो उसको आर लाइन मतलब बी एट से क्रॉस uh, किया गया तो हमें बहुत सारे फर्टाइल लाइन्स मिल गए मतलब ए वन ए टू इंटू बी एट तो हमको क्या मिल गया ए वन ए टू बी एट लाइन मिल गया वैसे ही और छ लाइन सारे मिलके छ लाइन डेवलप किए दिस टू वे हाइब्रिड्स आर फुली फर्टाइल सीड्स ऑफ ऑल द सिक्स हाइब्रिड लाइन्स वेर मिक्सड टू फॉर्म ए मल्टीलिनियल वेराइटी ठीक है यही इसका प्रोसीजर है मैंने समझाया तो लिखा भी हुआ है अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिए कमिंग टू द अचीवमेंट्स इन मल्टीलाइन ब्रीडिंग मल्टीलाइन ब्रीडिंग बार्ली में डेवलप किया था जिसका नाम था ब्रोक था और कैनेडा ने डेवलप किया था दैट वॉज इन हॉर्डियम बलगेर इफ यू टॉक अबाउट ओट्स अवेना सटाइवा ही वे हियर आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी विच इज़ इन यू एस ए दे डेवलप्ड ई सिक्सटी एट ई का मतलब होता है अर्ली सिक्सटी एट विच वॉज हैविंग टेन कॉम्पोनेंट लाइन्स मतलब टेन आइसोजेनिक लाइन्स से इसको बनाया था देन ई सिक्सटी नाइन हैड एट लाइन्स यम सिक्सटी एट मतलब मिड सीजन और मॉडरेट सीजन सिक्सटी एट तो इसमें भी एट कॉम्पोनेंट लाइन्स थे फिर यम सिक्सटी नाइन जिसमें नाइन कॉम्पोनेंट लाइन्स थे जो ई एंड एम सीरीज ऑफ मल्टी लाइन्स बनाया था इसको आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी से बनाया गया था अब आते हैं राइस में राइस में सी आर आई फोर्टीन एंड एम आर वन फाइव फाइव जीरो दोनों को इंडिया ने बनाया था जो एन आर आर आई कटक है वहाँ से देन सोयाबीन ओकुशेरोमा स्ट्रॉबेरी में कार्डिनल वीट में अगर बात करेंगे के एस एम एल थ्री जिसमें एट कॉम्पोनेंट लाइन्स थे के एस एम एम एल के एस लेवन एम एल जिसमें एट कॉम्पोनेंट लाइन्स एम एल के एस ट्वेंटी जिसमें सात कॉम्पोनेंट लाइन्स और एम एल के एस ट्वेंटी वन जिसमें ट्वेल्व कॉम्पोनेंट लाइन्स ये जो चार लाइन्स है ये इंडिया ने डेवलप किया था एंड दिस इज बेस्ड ऑन कल्याण सोना फिर एक सोनालिका मल्टी लाइन आता है उसके बाद में एम एल एस के ये नाइन जिसमें सिक्स कॉम्पोनेंट लाइन्स थे और एम एल एस के ये ट्वेल्व जिसमें नाइन कॉम्पोनेंट लाइन्स थे ये तीनों सोनालिका बेस्ड वेराइटीज है नेक्स्ट है मिरमार सिक्सटी थ्री जिसमें टेन कॉम्पोनेंट लाइन्स थे मिरमार सिक्सटी फाइव जिसमें टेन थे जिसको कोलंबिया ने बनाया था अगर हम डेवलपमेंट ऑफ मल्टी लाइन्स की बात करें तो फर्स्ट टाइम मल्टी लाइन डेवलप किया था कोलंबिया ने एंड वो था मिरमार सिक्सटी थ्री और एक था टूमुल्ट जो विंटर वीट का है द फर्स्ट कमर्शियल मल्टी लाइन वेराइटी वॉज मिरमार सिक्सटी थ्री ऑफ वीट रेजिस्टेंट टू स्ट्राइप एंड स्टेम रस्ट इट वॉज डेवलप्ड बाई ट्रांसफरिंग रेजिस्टेंट जीन्स फ्रॉम सिक्स हंड्रेड लाइन्स ऑफ फ्रोजर वेराइटी एज अ रिजल्ट ऑफ विच थाउजेंड टू हंड्रेड लाइन्स वर डेवलप्ड बट ओनली टेन वर मिक्स टू मेक मल्टी लाइन देखिए कितने सारे लाइन्स बनाया था जो फ्रोजर वैरायटी से फिर उसके बाद में थाउजेंड टू हंड्रेड मतलब आइसोजेनिक लाइंस बनाए लेकिन उससे सिर्फ टेन लाइंस को लेके मिक्स किया गया ये कैसे बेस्ड ऑन यूनिफॉर्मिटी उसका जो परफॉर्मेंस है एग्रोनॉमिक परफॉर्मेंस ईल्ड हो सकता है या उसके लाइंस के कंपेटिबिलिटी बीचों बीच में लेस तक हम कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं फर्स्ट मल्टी लाइन इन इंडिया तो वो था बिथूर जिसको सी एस आज़ाद यूनिवर्सिटी कानपुर ने बनाया था लेकिन अगर वीट में देखते हैं तो वो था के एम एल सेवन फोर ज़ीरो सिक्स जिसमें नाइन मल्टी लाइन्स थे ठीक है ये मतलब फर्स्ट मल्टी लाइन डेवलप्ड बाई सी एस आज़ाद यूनिवर्सिटी कानपुर लेकिन अगर हम फर्स्ट मल्टी लाइन डेवलप्ड इन इंडिया की बात करेंगे तो दैट वॉज के एस एम एल थ्री फॉर लीफ एंड स्टेम रस्ट तो उसके बाद में मॉडिफिकेशंस भी आ गए मल्टी लाइन में जिसको प्योर लाइन ब्रीडिंग या सेल्फिंग के अलावा भी दूसरे अप्रोच जैसे कि सिब मेटिंग से बनाया गया था और जो इस अप्रोच को प्रैक्टिस किया था पीनट में शिलिंग एंड कोवर्कर्स ने 1983 में और ऐसे अप्रोच से बनाया गया टू वैराइटीज़ है फ्लोरिजेंट एंड फ्लोरोनर 
this show parts of genetic variation of the cross which are mixing exploits the genetic variation of entire cross coming to the advantages of multi lines synthesis of uh, synthetic horizontal resistance ko harness kar sakte hain linkage and allelism matlab multiple alleles for disease resistance at a particular locus can easily be incorporated in a single variety the strong linkages among resistant genes in repulsion phase do not pose any difficulty in their exploitation so as two comp complementary component lines can be used to exploit useful phases of both the lines prolonging like for longevity of resistant genes jaise aap jante hain vertical resistance ko agar hum badhava denge to wo 4 to 2 to 3 year rahega aur uske baad mein boom and burst matlab wo uska death ho jayega ya wo market se vanish ho jayega lekin agar hum horizontal resistance ko boost denge to wo bahut hi zyada samay tak field mein tikega stability and uh, adaptability of varieties matlab ye multi line stabilize and optimize the production on a, a given period all the lines are almost identical to a recurrent parent in agronomic performance quality etc disadvantages of pure lines ko ye avoid kar sakta hai only one or few lines of a mixture would become susceptible to the pathogen in any or uh, one season therefore losses to the cultivar would be relatively low matlab ek season mein koi bahut hi kam hi matlab aap jante hain koi koi disease aise hota hai karif rabi ya seasonal based hote hain to ye seasonal based diseases ko avoid karne ya usko control karne mein bahut hi helpful hai next hai only one or few lines of mixture would become susceptible to a pathogen matlab losses of the cultivar would be relatively low susceptible line would constitute only a small proportion of plant in the field though susceptible plants would be affected by pathogen and disease would spread more slowly than when the entire population were susceptible this would even reduce the damage of susceptible lines as well reduces the risk of homo genizing of pathogen population on a global scale some multi lines may outheal the recurrent parent even in the absence of concern disease kyunki complementary effect ho sakta hai jab bahut sari lines hum use karenge ek sath to apne parent se bhi zyada yield dena sambhav hai stabilizes the race composition of the concerned pathogen population coming to the demerits एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स अप्रोच बनाने के लिए बहुत ही टाइम लग जाएगा भैया उसके साथ में एफर्ट भी लग जाएंगे क्योंकि एक एक लाइन एक एक रेजिस्टेंट जीन के बारे में सोचना पड़ेगा द फार्मर हैज टू चेंज द सीड ऑफ मल्टी लाइन वेराइटीज एवरी फ्यू ईयर्स डिपेंडिंग अपॉन द चेंज इन रेस कॉम्पोजिशन ऑफ द पैथोजन तो फार्मर्स के लिए ये बहुत ही डिफिकल्ट है और इसके बारे में एजुकेट होना भी बहुत ही जरूरी है there is a possibility that a new race may attack all the lines of a multi line variety matlab ek super disease breakdown hona bhi isme possibility hai production and maintenance of multi lines is time taking job and their component lines have to be maintained separately multi lines are based on popular varieties and are produced by back crossing therefore their potential performance remains uh, the same as that of the recurrent parent by the time multi lines are developed its recurrent parent may have been replaced by this other superior variety aksar kya hota hai जैसे कि कल्याण सोना एंड सोनालिका को ही लीजिए ये दोनों पॉपुलर वैरायटीज थे जब हमें ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड्स में दिखे तो इस टाइम में क्या हुआ कि सोनालिका एंड कल्याण सोना बहुत ही लार्ज एरिया में लिया गया था मतलब लेकिन ये बाद में ससेप्टिबल हो गए रस्ट के लिए तो जब हम मल्टी लाइन उसके ऊपर बनाते जाएंगे तो उसके बाद में सोनालिका कल्याण सोना के बाद में बहुत सारे एच सीरीज में आ गए जैसे कि अर्जुन जो मार्केट में बहुत पॉपुलर हो गए तो अगर ऐसे लाइन मार्केट में डेवलप हो गए तो कोई मल्टी लाइन को खरीदने वाला होगा नहीं क्योंकि उसके डेवलपमेंट या उसके मेंटेनेंस में बहुत ही टाइम और बहुत ही आ, क्या नॉलेज होना जरूरी है मल्टी लाइन वेराइटीज हैज टू बी रेगुलरली कॉन्स्टिट्यूटेड एंड न्यू कंपोनेंट लाइंस हैव टू बी कंटिन्यूसली डेवलप्ड ये सारे थे डीमेरिट्स थैंक यू आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा If you like this video please do not forget to like share comment as well as subscribe thank you once again